Bienvenidos a Martes de Marcas, como todos los martes transmitiéndolo desde el cubículo de cristal. Hoy con un tema bien, bien interesante, con una aventura en cuanto a idiomática que vamos a sostener durante una hora. Empezamos con los... Eh, Nada menos y nada más con los parroquiales Los parroquiales es, primero, no se les olvide Check-in en el cubículo de cristal no Estamos eh, tratando de hacer esta, esta pequeña actividad todos los martes eh, Veo con gran agrado que estamos siendo 10, 15, 20 Las personas que están asistiendo virtualmente Gracias al check-in virtual a nuestro programa Eso por ese lado, ¿qué más tenemos el día de hoy? Tuyo y tuyo va a empezar a hablar en español lo primero y después solamente lo vamos a escuchar en inglés. Hoy tenemos una aventura idiomática, como dice aquí el Capitán Calvache, y realmente es porque nuestro invitado Adrian no habla español. Entonces, hoy todo el rol que yo voy a tener va a ser de traductor. Entonces, cualquier cosa que diga Eduardo, I'm going to translate it so that Adrian can answer and then I voy a traducirlo de vuelta para Eduardo para que ustedes entiendan. Es como un reinado transmitido por <risas> Julio y su papá. Es lo mismo, hemos visto muchas traducciones de este tipo y pues vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo que el tema, afortunadamente, es el que se va a llevar el protagonismo, no nuestro inglés. Por favor, no se rían de nuestro inglés. Let me start with one thing, Adrian, is that we have tradition, and this mm -hmm. is that when we have somebody over, we give him this. Wow. So this cool. is your gift from being here. It has two functions. First, if you have a dog, do mm -hmm. entertain him with it. And second, it is like a censorship. There you go. Oh. You can censor. If we say something stupid, like mm -hmm. if I translate something wrong, just yeah. Or believe bad it. English in, the, in, the, in, this, in this case. Mm -hmm. Okay, bad so English. bad English, no. whatever, just <laughs> translate it. So ya saben, como siempre, a nuestro invitado le damos la bolita para que nos pueda censurar y arrancamos el martes de martes. ¿Por qué no, por qué no empiezas haciendo un par de preguntas, Edu, para okay. que para que veamos cómo funciona esto? Bueno, y tenemos a nuestro invitado, eh, Adrian. Eh, quiero que primero preguntarle un poquito que nos cuente acerca de él. Yo sé que eh, en, en Martes de Marcas, digamos que las marcas tienen que estar presentes, pero más que las marcas son sus proyectos, son lo que hacen. Pero quiero conocer un poco, Adrian, ¿qué hace acá en Colombia? Eh, ¿De dónde es y pues qué le gustaría, qué, qué, qué viene a presentarnos hoy, qué viene, qué viene a compartirnos? Ok, Adrian, basically, where are you from, where, why are you here in Colombia and mm -hmm. what are you going to share with us today? Well, my name is uh, Adrian uh, Nord, uh, I'm from uh, Denmark um, and I'm here to share my story about the project Sien en un día uh, for you here today and uh, I'm really looking forward to it, it's going to be fun. Ok, ok, básicamente Adrian, what's your last name again? Norbert. Ok, él es Adrian Norbert, Norbert, ok, mm -hmm. hope it's right, ok. Y él viene de Dinamarca y está aquí para contarnos y compartirnos su proyecto que se llama 100 en un día. Ok, me gustaría saber un poco acerca de algo que, 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 que comienza todo este proyecto y que termina acá en Colombia, que es de, de Chaos Pilots, como de dónde surge... ¿Qué pasa con este proyecto? Ok, basically we want to know a little bit of where this comes from, about mm. the chaos pilots that we were talking about. So, yeah. Well, um, I'm from an organization called the Chaos Pilots. Okay. We are um, we're an alternative university. Um, we're also an incubator of uh, businesses and projects. Um, uh, we're located in Denmark, uh, but we have uh, we're located at uh, different places of, uh, in the world most of the time. Um, yeah. Okay. Do you need space? Th that's okay. <laughs> so yeah, I'm, yeah. I'm gonna try to write things down so I don't forget everything oh, yeah, that you're idea, saying. This idea. is a cool book. Yeah. Look at that. <laughs> so basically, um, lo que nos está diciendo Adrian aquí es que él es de una alternativa, una universidad alternativa que básicamente tiene estos proyectos que se llaman los Chaos Pilots. Los Chaos Pilots son una incubadora de negocios. You told me it was a business incubator and. Yeah, sure. And, uh, you know, uh, uh, an incubator for cultural projects. Ok, y una incubadora para stuff. proyectos culturales mm -hmm. como este de 100 por un día. Yeah, but we also work in the field of, uh, of branding because uh, we work in the field of making sure that uh, the brands of companies are um, cohesive with, uh, with, um, with the culture of the company. Ok, también además de esos proyectos culturales, también trabajan con proyectos de branding, es decir, de hacer que las marcas se tomen espacios para poder hacer que las marcas de estas compañías funcionen de una, for de una forma como sticky, como pegajosa y que sea como coherente con la cultura de la marca. Exactamente. Uh -huh. <risa> eh, tenemos un, eh, digamos que 
Chaos Pilots lleva eh, un año acá en Colombia. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto tiempo va a durar más y cuál va a ser sus próximos retos, sus próximas metas? What are the next objectives since you're going to be here one year? What are the next objectives that you have as the Chaos Pilots here in Colombia? Yeah. We're we're not we've been here um, for 18 months already, like had our presence here. We haven't been here all of us for, for that long. I've actually only been here for two months, I have to add. Uh, and I'm going to stay here until August. Uh, so it's not a full year that I'm staying. Uh, but the next, uh, the next uh, step is to execute and uh, make sure that we make uh, Shannon Ondia the most uh, incredibly revolutionary project uh, Bogota have seen yet. Ok, básicamente Adrian, el, el proyecto de Chaos Pilots ha estado aquí ya por 18 meses, ya has, ha estado varios, muy, digamos, mucho tiempo haciendo varios proyectos, pero Adrian ha estado aquí únicamente dos meses y va a estar aquí hasta agosto. Entonces chicas, si están buscando aquí contactarse con el tipo, es un buen momento para que Adrian conozca a las chicas y todo lo que necesita aquí, la cultura de Colombia. Y el siguiente paso que tienen en este momento como Chaos Pilots es eh, lograr que 100 por un día sea un proyecto exitosamente cultural. Ok, y... Quiero dar un poco de 100 por un día, digamos que también quiero hacer intervenciones. Eh, intervenciones. Que sería importante <risa> decir el tema del día. Claramente. Pues me gusta hacer intervenciones. Cool. Es justamente. Hoy tenemos un día súper chévere y para eso tenemos un gran invitado que es Adrian de Chaos Pilots con su proyecto 100 por un día. Y hoy les vamos a hablar. <risa> Uh -huh. Un poquito adelantado en el show, pero me gusta. Pero me gusta. Uh -huh. Intervenciones y marcas. Y lo que se pueden hacer a través de las intervenciones y las marcas. Claro, con, con este gran invitado y con este gran proyecto, pues que, eh, los que están un poco perdidos hasta ahora es justamente Adrian, que viene de acá, tiene este proyecto que se llama Chaos Pilots. Todo este, todo, todo este como colectivo ha hecho todo esto en, 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 en Colombia. En, y a ti tienen este proyecto gigantesco que le quieren compartir a todo el mundo. Y es 100 en un día. Hashtag. 100 en número, en, eh, en letras, u otra vez un número, día. Entonces, 100 en un día. Ese es el hashtag que, estamos, que, que se está compartiendo ahora. Pero vamos a ir justamente desglosando 100 en un día. Que sea de las mismas, de las mismas palabras de Adrian que nos explique que, cuál es el propósito de 100 en un día. ¿Cuál es el propósito de 100 en un día? Bueno, el es... The purpose is to visualize uh, the dreams of, uh, of um, people who live in Bogota, Bogotanos, and through that uh, visualize the identity of, uh, of the city. Um, basically, that's what we're trying to do. It's all about um, you know, creating a positive story about active citizenship uh, here in Bogota. Um, we have come here and we've found uh, Bogota to be just this wonderful, wonderful place, uh, but it's also a, a city that has uh, you know, some some, some uh, brand, uh, you know, problems sometimes. You know, a lot of people has, uh, you know, uh, associations to Bogota that is wrong. So we want to create like a really positive story about this wonderful city. These associations are outside or inside the city? Like both. Okay, okay, great. Okay, básicamente lo que pasa es que el propósito de Cien en un día es lograr visualizar los sueños de los bogotanos y a través de la visualización de estos sueños lograr dar y mostrar la identidad de la ciudad. Básicamente se trata de mostrar la ciudad a través de los sueños de las personas que viven en esto. Ahora, él nos cuenta que cuando vienen acá ven una ciudad totalmente wonderful, totalmente increíble, pues co como lo es Bogotá y descrestante como es Bogotá, pero se dan cuenta que tienen problemas porque hay muchas asociaciones negativas que tienen que ver, digamos, desde afuera y desde adentro del país cómo se está viendo. Entonces van a tratar a través de estos proyectos mostrar realmente la identidad de la ciudad a través de los sueños de las personas que viven en ella. Me gusta. Eh, la, la parte de, de que han hecho para llegar a este proyecto ha tenido una fuerte, un, una fuerte investigación, han, han, han tomado muchas cosas y es impresionante y me gusta mucho y eso es algo que, 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 quiero, que quiero también eh, felicitarlos, es como justamente cuando alguien viene de afuera puede a veces ver esto de, de, desde otra perspectiva. Entonces, eh, Edwin, mi pregunta es, la investigación que han hecho, eh, tú como extranjero, ¿Cómo, las, cómo, cómo, ¿Cómo has visto esta metrópoli? ¿Cómo has visto Bogotá? ¿Y cómo la ves a futuro? Ok, básicamente, Adrian, lo que queremos saber es que desde que has estado aquí como un extranjero, you know, watching the city and viewing it from a different perspective that we've seen, and we know that you have done some investigation mm -hmm. to see mm -hmm. how the city works, ¿puedes decirnos tu punto de vista sobre nuestra ciudad? 
Sure, sure. I mean, um, Bogota is the kind of place where, um, you know, one day you have an experience uh, and you get one view of the city and the next day something completely opposite happens. Okay. Uh, so um, it's kind of confusing getting to know this city because it's so diverse and um, uh, it's so hard actually to get a full picture. But I would say some things that are general about this city is that it's the city I've been in in the world where I've uh, had the warmest welcome, uh, mostly. Um, it's also a city um, where people show general interest in people in things from the outside, which is not the case uh, for most cities, I would say. Um, it's also a city full of dedicated people, people who are dedicated to their jobs, people who are dedicated to making a better society, people who are dedicated. Um, and I find that super fascinating. Great. Ok, básicamente lo que Adrian nos cuenta es que pues, Bogotá es una ciudad un poco difícil de conocer porque cuando te acercas a ella tienes una experiencia en un día y al día siguiente tienes una experiencia totalmente distinta y diferente a la que tuviste el día anterior. Entonces que él se ha dado cuenta que es una ciudad demasiado grande para poder, digamos, demasiado diversa para poder conocerla completamente. Sin embargo, él confiesa que es de las ciudades donde le han dado la más cálida de las bienvenidas, donde las personas de verdad se sientan como a ser cariñosos con él, a dar la bienvenida, a explicarle todo, donde auténticamente en la ciudad las personas sienten interés por lo que está pasando en la parte externa del mundo y lo que les están trayendo y dice que les sorprende la cantidad de personas dedicadas a hacer diferentes tipos de cosas y que están dedicadas a su trabajo, dedicadas a lo que aman hacer y dedicadas a diferentes cosas. Entonces, que les sorprende una ciudad llena de personas dedicadas. Dos fenómenos importantes que, que, que Edwin expone, que quiero que los, digamos que acá los ampliemos un poco, y es el rápido crecimiento de una ciudad que apunta a ser una de las grandes capitales en crecimiento económico y una diversidad en regiones y culturas que, es, que, que, que conviven en Bogotá. El, 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 el apropiarse de la ciudad tiene que ver eh, en gran medida con esos dos factores. ¿Cómo los ves y qué, a qué apuntan? Okay, we want to know, um, you mentioned earlier that you had um, a view of a quick growth as a capital, you know, in the, like in the world capitals, that this was one that was really growing, and uh, that you had a cultural diversity here that was really important. How does this affect the project? How does this affect your view of the city? Well, of course, it's um, because uh, Bogotá is, is going through a change that is so fast and so massive right now, both culturally but also physically. I mean, the whole city is a construction ground. Um, first of all, it's kind of it's, it's it's difficult to um, to find out exactly what kind of city you're in, what exact uh, what exactly the culture is, and how to work uh, with um, doing projects and meeting needs in this context. Uh, but it's also the most interesting interesting thing about working in this context because um, uh, cities who are going through this massive change have the biggest need uh, for actually um, for actually having having a, a budget that can visualize um, the direction that the that the that society actually wants to move in. Um, I think it's it's important in Bogota and other cities uh, that we keep in mind uh, that when In times where we experience massive change and massive growth, uh, we have to make sure that the, that we keep uh, in touch with uh, the wants and the dreams of the citizens, both as companies and organizations and as governments. Okay. Okay. Básicamente, that, that was those one. I almost got all the ideas. <laughs> casi, casi logro capturar todas las ideas. Entonces, bueno. Y él nos dice que desde su punto de vista Bogotá está cambiando tanto cultural como físicamente, que toda la ciudad es una obra en construcción, que hay construcciones por todas partes, que es difícil entonces encontrar el tipo de cultura que Bogotá tiene, el tipo de cultura que Bogotá es, entonces por esto hace que estar en este lugar en este momento en el que está creciendo tan masivamente sea tan interesante y que una de las necesidades más grandes que tiene la ciudad para poder en las ciudades que están creciendo en este tipo de expansión masiva como Bogotá está sufriendo, es poder mantenerse en contacto 
entre los sueños de las personas que están viviendo en esa ciudad y la dirección en la que está, apunt en la que está apuntando crecer esta ciudad. Que entonces visualizar el cambio a, de la mano de los sueños es algo que realmente nos ayuda cuando estamos en este proceso de crecimiento masivo. Me encanta y hacer una intervención a lo que acaba de decir Adrián, me, me gusta mucho la forma de pensar de un proyecto en, en donde no importa de, 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 de dónde vengas, no importa de qué región del país vengas, no importa de qué estrato seas, eh, lo empiezan los sueños como ese, ese hilo conductor de absolutamente toda una ciudad empiezan a ser representados por el clamor de unas personas que vivimos en un lugar que, que sí está creciendo y que necesitamos tener algo en común. Vamos a ir como desglosando el proyecto de 100 en un día. Y 100 en un día tiene un, eh, un fenómeno eh, que vamos a empezar a analizar, que es el de las intervenciones. Me gustaría saber, Adrian, eh, ¿qué es una intervención y, 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 y de qué se trata? Well, basically, uh, Calvache just said that it's amazing that the way that you're thinking, because it, it's inclusive. It, no matter where you're from, mm. you're, you, you know, this is a cosmopolitan city so no matter where you're from mm. you have dreams and yeah. the way that you help them visualize is through the interventions mm -hmm. so the first thing that we want well not the first thing but one of the things that we want to know from you mm. it's what's an intervention mm. okay well an intervention can have like many forms um, like uh, we know it uh, from walking down the street when we see uh, street art for example okay. an intervention is something that um, that is designed to kind of disrupt your your experience walking through a city uh, it's supposed to bring new uh, association new new um, new thought patterns new uh, new ways of thinking you're thinking about things it's a way to kind of change your surroundings so we start to think about our surroundings okay. um, well it's it's um, it's basically like like uh, like uh, the function that art is supposed to have in society but it's it's uh, make uh, you can we, we make it in a more democratic form where um, it's more accessible to most people than most artists oh, okay yeah. okay Ahí va. <risa> Hold on. Ok, nos está diciendo que una intervención puede tener muchas formas. Por ejemplo, él nos menciona una que es street out, que es poder tomar la forma en la que la, en que la, la calle está siendo intervenida. La, las intervenciones se tratan de lograr disrupciones, de lograr que, lo, que las personas que las experimenten tengan nuevas asociaciones para que experimenten nuevas formas de pensar. Por ejemplo, el cambiar el entorno en este tipo de intervenciones nos ayuda a hacernos conscientes de que vivimos en el contexto de un entorno en cierta forma una intervención tiene que ver con la, el, el rol que tiene el arte frente a la sociedad y lo vuelve mucho más accesible para que las personas que estén por ahí puedan tener acceso a ese tipo de arte al hacer intervenciones en esto so it wasn't very clear for me so could okay. you could you just give one more shot give me like few words what's an intervention sure actually I can come with an example yeah. Okay. Yeah. so um, like You, you can have, as I said, you know, there's many different kinds of interventions. But one, uh, one good example that we all know and that comes here from Bogota is, uh, is um, what Mokos did with the mimes on the streets. Okay. Um, with the sabers. Yeah. Okay. That's, a, that's, that's a very uh, clear example. That's a very theatrical way of doing it. Um, it could also be like um, a group of people who decides to, um, you know, who finds like an elderly person in their neighborhood and decide to fix a hole in her roof or something like that. Mm -hmm. It's an act that is not normal, and therefore we start thinking about how we act, nor uh, how n we're normally acting. Um, so basically it's just, you know, doing something differently, theatrically, like something very active, uh, or it could, be what it could be whatever, but it has to uh, kind of disrupt Right. and create new ways of thinking about things. Okay, yo le pregunté que si existía la posibilidad de que lo dijéramos aún más corto y me dice, mira, aún mejor que más corto. Te tengo un ejemplo. Uno de los ejemplos que tienen muy claros aquí en Bogotá es lo que Mocus hizo con los mimos. Es una forma muy teátrica de intervenir la forma en la que las personas se comportan. Realmente puede haber cualquier cosa, como por ejemplo un grupo de personas que conocen una persona que es viejita en un barrio y deciden ayudarlo a poder tapar, por ejemplo, un hueco en su techo. Pero lo importante es que no se haga de una forma normal, sino que se haga de una forma diferente, para que nos obligue a pensar en cómo es que hacemos las cosas normalmente al lograr hacer las cosas de una forma diferente, logra crear disrupción y al crear disrupción nos obliga a pensar en lo que nosotros consideramos normal 
I love that. Okay. <laughs> Thank Todos you. los que nos están viendo, pues ya van, eh, van, van a ir descubriendo de qué se trata esto de 100 en un día, ¿no? Entonces ya vemos que su objetivo primordial en cuanto a acciones van a ser 100 intervenciones. Entonces vamos a ir viendo cómo las intervenciones, que ya nos lo explicó Adrian y nos ha dado muy buenos ejemplos, pues eh, van a ser parte fundamental de este ejercicio, pues van a ser la columna vertebral. Eh, Adrian también ha visto que en Colombia el tipo de de intervenciones que hemos tenido cobra mucho valor en cuanto a la creatividad colombiana y es algo que, que, que me gustaría que nos contara un poco y es, es, es que ha visto eh, 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 ese, ese sabor especial que le pone el, el colombiano a ese tipo de intervenciones porque pues si bien conocemos artistas muy famosos como Bansky, como todas estas personas que han intervenido, que nos han dado, nos han dado luces y nos han dado muy buenos ejemplos de, de street art y que Adrian lo dice muy, muy bien, no solamente es street art es muchas cosas más. Pero, ¿cómo ha visto ese fenómeno en Colombia puntualmente? El de, el de, el de, ¿Qué tan creativos somos a la hora de intervenir cosas? So, Adrian, while we are watching that, while we were talking that this project, uh, it's about interventions. And uh, since the name is telling us that it's going to be 100 interventions, 100 interventions, and they're going to be the backbone of the project, basically. So, what we want to know is. When you're planning these interventions, these 100 interventions, mm. um, how has the flavor, you know, the Latin, the Latin act attitude of Colombians affected mm. this, these interventions? Because we have seen like a bunch of street artists that like Bansky and others that have taught us how street art should be. Mm. How have you seen this street art manifesting in Bogota and how has this affected the 100 interventions that you are planning? Well, first of all, I don't think, uh, I don't think that um, that street art is something that has come from the outside to Colombia. Uh, sure, it's something, uh, you know, street art is something that, that you know, came, that ri rose uh, all over the world about the same time. Mm -hmm. and I think that uh, the way that uh, you use uh, street art in Colombia is very interesting and very different from many other places in the world. It's much more, um, I wouldn't say political, but it's much more social and it's much more inclusive. It's n it doesn't seem as uh, much of, um, um, as an internal and exclusive culture. It's something that's used as a tool to make like a positive change in society. It's not always the case, I know, but that's something that I have uh, noticed a lot that it, it's, it's used for. Also, it's much broader, uh, broader um, uh, the acceptance of, of street art as a, a legitimate form of communicating is, is so much uh, bigger here than other places in the world, which I find super fascinating. You know, it's, uh, There you go, I'm, I'm, I'm there, I'm there. Cool. Okay, <laughs> básicamente, Adrian nos dice que el arte callejero no es algo que haya salido en Colombia. Este street art, que lo voy a traducir de aquí en adelante como arte callejero, no salió como de Colombia o de algún lugar específicamente, sino que en todo el mundo nació casi que simultáneamente. Aquí en Colombia es muy característico, no se atreve a decir que es político, pero que es mucho más inclusivo, que claramente es usado como una herramienta para el cambio social y que además de que es, digamos, aceptado como una herramienta para un cambio social, también se ha dado cuenta que es más ampliamente aceptado y que ha sido legítimamente usado y legítimamente aceptado como algo para lograr el cambio. So that's really interesting for us because we can use it for, you know, much broader purposes uh, and we can use it uh, even though that uh, right now we've started to collaborate with uh, some governmental organizations to get some funding for the projects. It's 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 not ex uh, exclusive uh, for uh, Uh, for the for for the project, I mean, it's even even if you go to the oldest, most conservative politicians uh, or um, you know other places uh, where people have high influence, they still accept uh, street art as a legitimate form of expression. So that's really interesting. That would not happen uh, in most countries in Europe. Okay. Dice que es muy interesante porque además de que tiene toda esta aceptación como una herramienta, se ha dado cuenta que como tiene una aceptación más amplia, puede ser usado para lograr propósitos más grandes. Actualmente, obviamente que también está hablando del gobierno para adquirir fondos, pero no es exclusivamente una herramienta del gobierno o política. Incluso cuando se tratan de acercar a personas que son de, digamos, de rangos políticos altos o de estratos económicos altos, la gente lo entiende como una intervención legítima para poder transmitir mensajes y eso le ha llamado mucho la atención de, de todo lo que pueden llegar a hacer aquí en Colombia sobre esto. Perfecto. Y pues eh, justamente esto que estamos hablando de 100 intervenciones y la forma como, como la estamos viendo puede llegar a tornar, 
tener un tono muy artístico, ¿no? Pero, pero hemos visto cómo justamente estos proyectos, eh, las marcas, que justamente de esto se trata, los martes de marcas, eh, pues han, se han visto, le, le han puesto también los ojos a este tipo de, de, de alguna manera de hacer formas de comunicarse. Y, y mi pregunta para, eh, para Joan es, oigan, ¿cómo esas marcas pueden, o si deben, o qué piensa él, tomar acerca de estos proyectos? ¿Esto pues, eventualmente podría hacerlo una marca o quedaría descontextualizado? Just as a follow-up question to your branding uh, that you mentioned that the company that you work, the university that you work for does, mm -hmm. we're wondering, do brands have an opportunity here? You know, like interventions allow for brands to learn something from what the government or politicians or whatever are doing, like this intervention, that, you, that 101 day that mm -hmm. you're gonna do. Do brands and companies have something to learn out of these projects? Yeah, I think so. But in some ways, you know, some very innovative uh, companies or, or companies already have learned from that. I mean, uh, I don't know if you know the example of um, of uh, uh, Heineken's uh, Heineken's Champions League uh, final in uh, I think it's in Holland, uh, where they bring all their employees in to watch opera, uh, okay. opera on, yeah. the, on on the night of the Champions League uh, final, and you know, you see. You know, you see all the, the pictures of all the men in the audience there. Uh, oh, they're, they're, they're having a horrible time. They're gonna watch an opera, opera at work, you know, instead of being home watching the Champions League final. And then all of a sudden, you know, you see the Champions League logo come up and uh, actually they're gonna see the, 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 the final. Uh, you want to be involved with, you know. You want to be involved with impossible projects. I think that's in the nature of human beings. We want to be a part of something that's really, really big. Um, So that was the reason why we chose 100 interventions in one day. That was like the beginning of it anyway. Okay, basically, Adrian nos cuenta que cuando llegó a Colombia, ellos estaban seguros que querían utilizar el formato de las intervenciones por el legado, por la herencia que nos había dejado las anteriores intervenciones de Mocus. Y que ellos reconocían a las personas de Bogotá la posibilidad, de, digamos, el talento de ser mejores en esto de las intervenciones que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, la pregunta era, ¿cómo podemos hacer que sea muy interesante para nosotros y para las personas que queremos que participen? Entonces dijimos, bueno, si hacemos una gran intervención, pues... Es chévere, pero es una. ¿Qué pasaría si hacemos 20 intervenciones? Eh, eh, sí, es interesante, pero no es tan chévere. ¿Qué va a ser si jugamos 50? Bueno, 50 claramente sería un reto, pero para que sea casi imposible y las personas se animen a participar en esto, vamos a prometernos hacer 100 intervenciones en un día. Quizás, él nos cuenta, es la forma en la que cuando vemos algo que es prácticamente imposible, nos sentimos atraídos hacia eso, lo que es la naturaleza humana de las personas. El ser parte de una cosa muy grande en la que las personas puedan llegar a sentir que son parte de algo más grande que ellos mismos. Y de ahí originalmente viene la idea de las 100 intervenciones en un día. Qué buena enseñanza y qué, buena, qué buen aprendizaje tenemos de, de este proyecto. Eh, algo que me, que, que, me, que me interesa mucho y que quiero preguntar a Adrian es, ¿este proyecto es exclusivo, Taylor Made, hecho solamente para Colombia? Cuando ustedes, y eso ya lo sé porque lo hablamos antes, se vayan a Cape Town, van a analizar, eh, van a analizar el entorno de esa región y tendrían otro tipo de proyecto o 100 en un día va a ser un proyecto que fácilmente se pueda replicar en otros países o lo piensan hacer o no lo piensan hacer. Es como... Okay, basically, we want to we want to know if this is done tailor made for Colombia, or is it something that you discovered here and now is going to be replicated in other countries? Yeah, I think I think you can say that this is a, is a concept and a, and a project that is made in Bogota. Uh, it's made in Bogota. It's made uh, not by us, but in collaboration and in a process where we've worked and developed this with uh, you know with uh, Colombians. So I mean, it's not it's not a chaos pilot project anymore. It's a project that has emerged in Bogotá, but it is very, very relevant in other places in the world, and also like um, th that. That is the next step for us. Like uh, right now, we're setting, uh, we're working to set up uh, an organization that will bring us forward in Bogotá as an annual day, um, as a group that will work with intervention and active citizenships. Um, but we're also, we also have, um, we also have uh, connections other places in Colombia that wants to take it to other cities in Colombia. And we're having interest from other places in the world for replicating this. And I think it's super interesting uh, um, that this concept is going to be, um, uh, I, I'm, I'm, op I'm totally assured that it will spread uh, to other places in the world. And I think it's a great story that this is made in Bogotá. Yeah. 
Adrian nos dice que a pesar de que este es un proyecto donde Chaos Pilots participa, fue hecho en colaboración con las personas de, de Bogotá. Entonces, básicamente es un proyecto hecho en Colombia y que pues claramente está hecho en, digamos, en un entorno donde co colaboraron muchas de las personas. Entonces, a pesar de que el concepto está hecho en Colombia y fue hecho colaborativo, pues obviamente lo que estamos viendo es que estamos eh, tratando de que va, a pesar de que es algo muy local, va a ser muy relevante para el mundo. En este momento, una de las organizaciones está tratando de que se vuelva en Bogotá un día anual para que logremos hacer que esto sea cíclico y eh, ver cómo nos podemos eh, utilizar a los ciudadanos activos, a los, a los ciudadanos involucrados para que esto se vuelva una cosa cíclica. También vemos que hay, es, tenemos en, tienen en este momento conexiones con otras ciudades y con otros países del mundo para que seguramente ellos también puedan tener este tipo de evento de 100 en un día, 100, 100 intervenciones en un día como eso. Es un concepto que nació en Bogotá y que va a ser muy importante para el resto del mundo cuando se empiece a expandir. Digamos que este tipo de proyectos tienen un componente también esencial que en la publicidad eh, se nombra cada vez que hablamos de ella y que tratamos de ser muy, tratamos de encontrarla en todo lo que hacemos en, en publicidad, pero que veo que en este tipo de proyectos eh, es totalmente relevante y es lo que denominamos experiencia, experiencia de usuario, experiencia de persona que vaya a tener contacto con estas intervenciones. ¿Cuál es la experiencia que ustedes buscan de estas personas que eventualmente eh, que participen de, de, de esto? ¿Y cuál es la, la, la experiencia que en general que, que encontrarían a través de este movimiento? ¿Qué es lo que esperan que la, que la gente haga? ¿Y cómo, ahí para complementarla, y cómo ven esto eh, en paralelo con la publicidad que habla tan de experiencias? Ok, basically, experience is something that's been used forever in advertising. And basically, an intervention, it's all about the experience. So, what experience are you hoping to create for people? And what experience do you think they're going to get when they go home? And how does this relate to advertising? Well, first of all, it's going to be, I mean, it's going to be 100 experiences in one day. But what is, uh, how does all those experiences come together and form like a collective experience? That, that's really interesting. And the funny thing is, when you do something, that is open, and this is an open project. We've had uh, people who can sign up with, uh, with what is the most important thing to them, what they want to visualize. So the thing is that we don't really know what experience we're creating yet. But that's also interesting for advertisement, I think, because uh, in a world where you ask people, uh, customers, uh, consumers, uh, to contribute uh, to the development of your pro pro products, then you have to accept that you don't know what they're going to come up, come up with. You have to give, you know, you have to release, uh, you have to give up control. Yeah. Um, and that's a very, very beautiful thing. And uh, great products and great experiences comes out of that when you learn to, to give up that control, I think. Um, of course, it has to be curated and it has to be managed to some degree. But how do you tap into the energy of, 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 of people and, you know, let them Uh, make the uh, experience or make uh, make the product in a way that um, that is unlimited. Básicamente Adrian nos dice que primero que todo pues van a ser 100 experiencias en un solo día y a pesar de que cada una son experiencias individuales, lo importante es ver cómo colectivamente se convierten en una sola cosa, en una gran experiencia colectiva para la ciudad. Ahora, cualquier persona podría participar en este proyecto, tuvieron un espacio en el que las personas podían eh, inscribirse y participar y ver y aportar lo que cada uno de ellos quería aportar entonces la gran consecuencia es no no saben qué experiencia se va a entregar no saben qué va a pasar ese día hay, hay una forma de, hay que digamos curarla y administrarla él dice más adelante y eso realmente es lo que termina siendo importante para el público lo que las personas pueden llegar a sentir y a vivir cuando uno deja hacer esto ahora esto digamos es muy importante para la publicidad el no saber lo que va a pasar usualmente las marcas están en control de las cosas y aprender a perder ese control para que las personas sean las que decidan cómo, se cómo, cómo es la experiencia que colectivamente están usando pues es un gran aprendizaje que tienen que tener esto ahora obviamente perder el control, a pesar de que es una gran experiencia, tiene que tener lo que él decía que era esa curaduría y esa administración para que funcione de una forma correcta y lograr utilizar el gran potencial que tiene la energía de las personas cuando actúan colaborativamente Shoot. I mean, it is, it is, of course it's important that, that you know, 
that we're not open towards a kind of of, uh, of experience. I mean, we want. I mean, our goal is to to create uh, an experience of connectedness, uh, an an experience of um, of you know showing the true identity of this city through the, all these inter interventions. But exactly what that I identity is, or exactly how that connectedness looks, we don't know yet. And the results. And the results. Yeah. Entonces nos dice Adrian que adicionalmente a lo que acabo de, de contarles, que además, a pesar de que están abiertos a que las personas participen, si sí hay una guía que se trata es, no es cualquier tipo de experiencia, se trata de la experiencia de sentir que estamos conectados, de mostrar la verdadera identidad de la ciudad y sobre todo poder a través de esas intervenciones mostrarla. Pero que cuál es esa identidad y qué están construyendo las personas no es necesariamente algo que ellos tengan control, sino que ha salido y que estamos esperando ver qué pasa, qué resultado vamos a tener. I, I, have, I have a question. Yo tengo una pregunta. Yes. ¿Dónde va a pasar? Where is this going to happen? ¿Dónde vamos a ver que suceden las intervenciones? Is there a website? Is, can we still participate? ¿Aún podemos participar? ¿Cómo, cómo funciona Fantastic. eso? ¿Me adelanté? Pero no vamos bien. Ok, vamos bien. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. You too can always participate. <laughs> okay. Thank you. <laughs> um, but, um, well, it's, it's happening all over the city. Um, it's um, that's a beautiful thing about the project also. Uh, project also, I mean, uh, uh, people we have people from all over Bhutan, not only uh, the south, not only the north, not only the middle, but every part of, of Bogota is represented uh, with an intervention in this project. Um, if you want to do an intervention at this point, if you want to join, uh, you go to shenanundia.com uh, and uh, you sign up for an intervention. If you just on the day on the 26th of May want to go out and see uh, the the interventions. There's a map with uh, a Google map in there with the uh, descriptions of each intervention and what time in what time frame it's going to take place. So it's very easy both to participate, but it's also very easy just to um, to come and look and be inspired by this event. Yeah. And those of you who want to, we're also throwing a kick-ass after party afterwards. <laughs> <laughs> nice. Ok, básicamente, esto es algo que va a pasar en toda la ciudad, en diferentes lugares que va a pasar. Va a pasar por toda Bogotá, no va a ser como en el norte o en el sur, sino que va a estar por toda la ciudad distribuida. Si en este momento quieres participar y hacer tu propia intervención, solo tienes que entrar a 100 en un día.com, que es 100 en número en uno en número día.com, y te inscribes con la in in intervención que tú quieres organizar. Pero si lo único que quieres hacer es ir a ver estas locuras que se van a inventar, eh, va a estar el mapa de los lugares donde van a suceder las intervenciones para que tú puedas ir. Es muy fácil participar y es muy fácil ver también las dos cosas. Pero lo más chévere de todo es que después va a haber una excelente after party, una fiesta después de todo el evento donde todo el mundo que participó o quiera ir va a poder ir y participar con todos los que estuvieron en eso. Yes. Bueno, digamos que todo lo que hemos hablado yo tengo viene de las personas. Espera, hold on, hold on. Yo una más. Perdón, perdón, qué pena. Sorry, sorry. How long does this last? ¿Cuánto va a durar este evento? ¿De qué horas a qué horas? Well, it's it starts at 7 in the morning and okay. it doesn't end until around 8 o'clock at night. Wow. Yeah. yeah it's, it really sucks for the for our cameramen because they're going to be running around and documenting <laughs> you know, into the night while, you know, the first of us are going to, you know, Go start party. the party, you know. <laughs> um, but it's 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 like 13 hours, 13, 14 hours, uh, and it's all the hundred uh, interventions are spread pretty even out, out over the time. You can go to all of them. You can't go to all of them. That's, okay. that's not going to be possible unless you're, you have a helicopter or something. <laughs> But uh, you can go to a lot of them. Okay, yeah. great. Bueno, perdón, me, me interrumpí aquí a Calvacho, pero es que me quedó la duda de qué horas a qué horas van a hacer estas intervenciones. Y es, va a empezar a las 7 de la mañana y va a terminar a las 8 de la noche. O sea, son 13 horas de 100 intervenciones que van a pasar en toda la ciudad. Pero básicamente, eso es muy triste para la gente que va a tratar de grabarlo, porque va a tener que correr con la cámara para todas partes para poder ver eso. Va a ser un poco complicado asistir a todas las intervenciones intervenciones porque están como una detrás de la otra en diferentes lugares, pero si sí, puedan es muy posible que ustedes si quieren participar en, si quieren ver esta experiencia de 100 en un día, vayan a poder eh, ir a varias porque pues en el mapa les va a poder decir eso. Entonces, de nuevo, 13 horas de 7 a.m. a 8 a.m. When is this going to happen? What day? This Saturday. On wow. Saturday, okay. 26th of Esto va a pasar este sábado. Entonces, Oh, señoras, señores de Martes de Marcas, por favor tuiteen esto, un tweet muy específico. Nos vemos este sábado en las intervenciones de 100 en un día.com, ¿vale? Con el hashtag también, 100, 100 en un día. día. 
Vale, sí, eso es muy importante. Ayúdenos a hacer este tweet para que ustedes y las personas que nos conocen a través de Twitter puedan como enterarse de este evento y ver qué es lo que está pasando. Entonces ya saben, este sábado 26, o sea, en tres días. En tres días. O sea, vamos a estar... Miércoles, jueves, viernes... Con sábado, 100 intervenciones en meses. un día. Dura un día, ¿no? Va a durar un todo día. el día. Entonces este sábado de 7 a.m. a 8 a.m., 13 horas de intervenciones, métanse a 100 en un día .com. vean los que les quedan cerca de las casas, cojan sus cámaras, vayan y cuando suban y taguean todo, por favor taguenlo con hashtag 100 en un día para que todo el mundo se entere de esto y no solamente sea una intervención en el mundo real, sino que también logremos hacer eco en el mundo digital. Súper chévere. Bueno, digamos que eh, para ya ir cerrando la, eh, este martes de marca, me gustaría que Edwin nos dijera, claramente ustedes tienen no solo el conocimiento, sino las herramientas o todo como saben mover y articular un movimiento como estos pero mucha gente que está allá afuera eh, le gustaría hacerlo por sí misma mucha gente, y hemos visto que hay, 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 hay como eh, reacciones naturales por ejemplo ya de la gente de hacer flash mobs o de movilizarse digitalmente ¿cuáles serían esos consejos que, que, que haya Adrian a las personas que quieran empezar allá a movilizarse a tener un movimiento, a hacer cualquier tipo de actividades como estas, desde el punto de vista y eso incluye otra pregunta legal, ustedes cómo van a hacer eh, en el proyecto para involucrar esa parte, o sea, cómo van a tener en cuenta esos factores legales o la esencia del proyecto es ser un poquito más subversivos, y decir, no subversivos en el en mantido, <risa> sino puede ser mucho más, no importa lo que pase, lo tendremos que hacer bien? así seamos evacuados en algún momento por la seguridad de un centro comercial o un policía no le guste lo que estemos haciendo, cómo, cómo se miden y cómo se calculan esos... Eso es... Wait, wait, wait. That was a long <laughs> question. Hold on, hold on, hold on. Okay. No, I'm going to try to, to do this. Okay. Basically, you guys have the knowledge and the skills to coordinate and make this happen. But some people might want to do something like this, not exactly 101 day, but like an intervention. Mm -hmm. What are the skills that you have to have to, or to organize and to cultivate this kind of natural behavior like flash mobs? so that they can they can start doing this and the other part of the question it's basically about how about legal issues uh, how about i don't know emergency codes or if somebody has an accident during the intervention what are those things that are those things taken care of or are those like left like might happen or how does that work well if we start with the legal issues um <laughs> Well, basically, I mean, as I said before, when you make a project uh, that has um, a very um, big goal that feels very strong to people, then it's people start helping you with all kinds of stuff, you know. It's basically also when you talk about marketing, uh, you know, it's about creating fans, it's not about creating uh, customers, right? Yeah. Uh, so we have a lot of fans out there, uh, you know, of the, of the project that is helping us with stuff like permissions and stuff like that. So that's taken care of. So if, you know, the other question that I see in it is um, if any, anyone can do this. And anyone can make an intervention. I mean, this project is uh, a proof that anyone can make an intervention. We have 100 people where most of them has never made an intervention before that is making one on Saturday. Um, but I think, you know, I mean, if you want to make an event uh, like Sien uh, and I mean, it's, uh, I think it's, it's possible, it's open, it's, it's something that everyone can do, but it's, It takes a lot of work, I mean. <laughs> okay. Nos responde Adrian que la parte legal, pues obviamente es algo que ya se tomó en cuenta porque cuando tienes un big goal, cuando tienes una gran meta que las personas quieren seguir, pues las personas se acercan a ti y te ayudan. Es como se dice en marketing que no se trata de construir clientes, sino de construir admiradores, de construir fanáticos de tu marca. Pues la gente que es fanática de este tipo de proyectos ya se encargó de la parte de permisos y todo el rollo. Entonces, la pregunta sobre si alguien o cualquier persona puede hacer este tipo de proyectos, la respuesta es sí. La prueba fehaciente es 100 en un día, porque tenemos más de 100 personas que están haciendo intervenciones que claramente nunca habían hecho una intervención antes, entonces realmente se trata de que cualquier persona lo pueda hacer, pero eh, hacer una cosa tan grande como 100 en un día, más que una cosa específica, es mucho trabajo. Total, eh. Nos gustaría saber, Adrian, y yo, y yo sé que esto va a sonar un poco repetitivo, pero es porque el martes de marcas nos gusta como ir envolviendo todo y repasar como todas las cosas. Y en este momento nos dice producción que tenemos cinco minutos o nos va a llamar alguien o nos está diciendo ok, ok, nos hizo varias señas al mismo tiempo. Y eh, lo que queremos hacer es como ya empezar a compilar todo y darnos esos puntos claves para eh, que un proyecto como estos 
no solamente a ustedes les, eh, les funcionen en, la, en, en, en las expectativas que tienen, sino a cualquier persona que lo quiera hacer le funcionen eh, eventualmente. ¿Cuáles son? I'm sorry. <laughs> brain, brain melt. Okay. These guys. Sorry. Again, what are the key... There you go. Thank you. Corte, control Z. Thank you. Eh, ¿Cuáles son los... <laughs> what are the key points? What are the key points to have, you know, as um, in your mind when you're trying to do a po uh, uh, an event of this size and an intervention? What are the key points? I, I hate I hate to be uh, like repeating myself, but I think I really think that the key points um, in making a project this size is to make a goal that is big enough so it's motivating for yourself and for others. I mean, you can sum it up in it's not what goal is, but it what a, it's what a goal feels like. It's what a goal goal does for you, and I think that works both for projects uh, and it works for. It works for uh, uh, companies. It works for everything in life, actually. You know, if you make it big and interesting enough, then people are gonna come along to support you in it. Uh, people, uh, you know, the, ri the the right people are gonna uh, get more get inspiring, get no? Yeah, yeah, are gonna get involved in it. But I mean, of course, there are, are you know like uh, more uh, tangible things to, to to look at. I mean, you have to uh, you have to uh, you know make sure that you have the right group of people, uh, like as as in everything. You need. Uh, the right group dynamics and um, uh, you need the right uh, collaborators you need um, you need money of some sort um, and if you don't have money <laughs> yourself like we didn't have any money when we start this then you have to find some friends who has money to do it um, and that might be companies that might be government it might be other things but um, it's needed and the, the attitude you're talking about the, 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 this 100% uh, good attitude and the other thing really that you're gonna make it yeah like if you if, if we take it from the beginning how we started doing this project was we we found we found a goal that was uh, motivating for waiting for ourselves then we made a date the 26th of May and everything just started to happen uh, happen you know it's it's basically it's 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 a way of doing things we were very inspired by a guy in San Francisco uh, who uh, who made a giant project he wanted to he wanted to bring back the trams, you know, the, the trains and the, and the, and the oh. roads of San Francisco. And basically what he said, he just faked that he had like this very, very serious organization and uh, like, uh, and their goal was at this day, day they would have the trams back in, uh, in, in, in San Francisco. And then they start, he just started acting like, you know, it was gonna happen and, uh, you know, created this organization that he had made up. Um, and that's a very powerful way of doing things. Like Perfect. Porque básicamente dice, hay como muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta para hacer que este tipo de proyectos suceda. La más importante en la cabeza de Adrian es tener un gran objetivo, este gran meta peluda allá arriba, que las personas digan definitivamente es lo suficientemente ambiciosa como para que te atraiga y puedas atraer a las personas que están alrededor tuyos. Él, él nos dice, no se trata tanto de lo que la meta es, sino de lo que la meta te hace sentir, para que sea como super motivante, grande, interesante y que logra hacer que las personas se sientan inspiradas sobre lo que esta meta está haciendo. Lo segundo, y obviamente son cosas un poco más tácticas, es tener la gente correcta, lograr tener las dinámicas de trabajo correctas, los colaboradores adecuados para que esto suceda, el dinero, el dinero es muy importante, el dinero no necesariamente tienes que tenerlo, pero pues tienes que conseguirlo si es necesario y pues obviamente puedes tocar a amigos, familiares, al gobierno, a diferentes lugares que, que te pueden llegar a cuando la meta es tan importante que la gente quiere participar en eso. Calvache nos recuerda la importancia de la actitud para lograr que las cosas pasen y nos cuenta él que se trata un poco de ponerse una fecha y decir, esa fecha van a pasar las cosas. Entonces él se puso la fecha con Chaos Pipe del 26 y dijo, va a pasar y desde entonces ha venido cuadrando todo para que eso pase. Muy inspirados por un personaje en San Francisco que él quería que volvieran los tranvías a San Francisco. Y cuando él dijo, voy a lograr que los tranvías vuelvan a San Francisco, se puso la imagen de una gran corporación muy seria que quería lograr hacer que los tranvías volvieran a San Francisco en una fecha. Y empezó a actuar como si esa... Eh, corporación fuera a lograrlo y eventualmente de tanto actuar como si esa corporación fuera a lograrlo, creó la corporación logró hacer que sucediera y logró traer los tranvías a San Francisco tal día. ¿Es esto un fake it till you make it thing? <risa> Quizás se trata un poquito de 
pretende hasta que lo logres y lo logras hacer. Qué bueno. It's 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 fake it till you make it to some extent. Yeah, it really is. I mean, you know, we had no idea how to get 100 interventions. We had no idea how to get the money. We had no idea how to uh, find the right people to help us do it. Uh, so in that way, yeah, it is fake it till you make it. But I think all big projects are actually. You okay. never know how you're gonna get there before you actually. Okay. Básicamente nos dice, sí, puede ser un poco de pretende hasta lograrlo, pero eh, que no habían, ellos no tenían claro, de verdad, el, el, el sí, cómo iban a conseguir 100 personas, cómo iban a hacer las 100 intervenciones, en qué lugares de la ciudad, pero lo importante es que no sabían cómo llegar a hacerlo hasta que lo hicieran. Eh, Edwin, ya para cerrar, nos quedan pocos minutos nos gustaría que hicieras una invitación eh, formal a todas las personas que ya creo que entendieron perfectamente de qué se trata 100 en un día pero que pues los invites uno a participar y segundo a, todavía hay tiempo para que inscriban sus intervenciones entonces quedan algunos cupos de intervenciones eh, están ahí para ellos entonces pues que sea Edwin el que despida un poco con esta invitación del programa Edwin, por favor invite a todos a unir y invite a todos a participar y si tienes todavía algo de room para nuevas intervenciones por favor invite a todos es So on Saturday, the 28th of May, um, we're going to have, we're going to change the, the city of Bogota radically just for one day. Uh, 100 places in the world, uh, in, the world. in Bogota, at least 100 places, we're going to have, uh, we're going to have people who illustrates and visualizes their dreams uh, for the future of, 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 uh, of Bogota. And we're hoping, uh, from the help of, of these guys, you know, and, 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 and you guys out there, that we're not going to make it 100 places, but we're going to make it 200 places. So we're going to have a massive, massive experience uh, for everyone uh, in this wonderful city uh, on that day. Afterwards, if you, if you can't, if you can't uh, participate on the day, uh, we're building an organization, we're building a movement that's going to take this further, that's going to... It's going to use interventions uh, made by citizens, active citizenships, um, to uh, to really to really move this uh, city forward in uh, with a cohesion between citizens and the development. So, if you want to be a part of that, you know, in any way, go to the website, go to the Facebook uh, Facebook uh, page, uh, write. Uh, and ask how you how you can uh, get involved and we'll we'll answer you. If you want to do an intervention, go to the website shenanundia.com and sign up there. We would really, really appreciate it. It's going to be super fun. Ok, entonces básicamente hay, eh, realmente, miren, hay 100 lugares, van a ser una berraquera, por favor, eh, van a haber 100 lugares donde las personas van a estar ilustrando y visualizando los sueños del futuro de Bogotá, va a ser una cosa súper interesante, por favor, montense para poder ver las cosas, después de que se pase este sábado el evento de 100 en un día, va a quedar una organización para que ustedes puedan participar y montarse y hacer que esto se expanda y llegue a más ciudades y podamos hacer todas las cosas, pero sobre todo esta organización va a luchar para que haya una coherencia entre la forma en la que la ciudad está proyectando su futuro y los sueños de las personas que están viviendo en ella. Si quieren participar, métense al website, si en un día, ya saben, pueden estar ahí montados haciendo todo el rollo. Eh, esto fue de muy raro, traducido, dos lados. Martes de Marcas, desde el cubículo de cristal con nuestro invitado Adrian no Norbert. 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 There you go, Adrian Norbert que está aquí en Bogotá con Chaos Pilots haciendo el, el Twitter, por favor, hashtag 100 en un día. Esto fue Martes de Marcas desde el Cubico Cristal. Muchas gracias. Soy Enana.